ما الذي سيحصل الآن إن خرج من المناظرة مرفوع الرأس أجل أنا أدري ستزداد شعبيته أكثر فأكثر وسيزداد عدد أتباعه وسيصبح كلامه أكثر وعيدا وخطورة لنا ينبغي أن أعرف حقيقة أمره يا فضل هل هو إمام؟ أم خليفة زمانه؟ أم وكيل الله على هذه الأرض؟ أم وارث علي؟ يجب أن أعرف تماما من أقف في مواجهته ومن هو الذي يقف في مواجهتي إذا ليست مناظرة فقط أريد أن أعرف أنني إذا اضطررت ولا اطخت يدي يوما بدمه من أكون قد قتلت أريد أن تقوم بقتله إن ابن عمنا العزيز علي بن موسى بن جعفر من أبناء فاطمة بنت الرسول محمد وهو أيضا ابن علي بن أبي طالب ويتباحث معه في أمور فقهية للوصول إلى مدى معرفتهم وعلمهم في حضورنا نحن ومن جهته يثبت لنا حقيقة ما نؤمن به وهو أنه فلتة زمانه وحجة الله على أرضه أسأل أنا أم أنتم تسألون أنا من سيسأل من أين تثبت نبوة النبي محمد أيها العلماء لقد شهد بنبوة محمد موسى بن عمران وعيسى بن مريم وداود النبي صلوات الله عليهم أرجو أن تثبت قول موسى بن عمران هل تقر يا يهودي أن موسى عليه السلام أوصى بني إسرائيل قائلا سيأتيكم نبي من إخوانكم صدقوه وأطيعوه نعم فهل تعلم أن لبني إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والسبب الذي بينهما من قبل إبراهيم أجل أفليس هذا صحيحا عندكم؟ في نبوة سيدنا عيسى وكتابه وفيما بشر أنا مقر بنبوة عيسى عليه السلام وكتابه وما بشر به أمته وأقر به الحواريون وبريء من كل شخص أو عقيدة أو مسلك ينكر ما بشر به ولا يقر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام أليس علينا إذا قطع الأحكام بشاهدي عدل؟ بلى إذا هل لا أتيتني بشاهدي عدل من غير أهل ملتك؟ تقر به ولا تنكره النصرانية وسلنا مثل ذلك ومن هو الشاهد العادل برأيك هل تقبل على سبيل المثال برجل ذي منزلة عظيمة عند عيسى عليه السلام كدليل وبينة وهل تقر به كشاهد عادل ومن هو سمه لي ما تقول في يوحنا مثلا يوحنا الديلمي لقد ذكرت أحب الناس إلى المسيح هل نطق الإنجيل أن يوحنا قال إنما المسيح أخبرني بدين محمد العربي وبشرني به وأنه يكون من بعده فبشرت به الحواريين فآمنوا به وبأهل بيته وأوصيائه أجل 
ذكر ذلك يوحنا عن المسيح وبشر بنبوة رجل وبشر أيضا بأهل بيته ووصيته كما قلت حسنا وماذا تنتظر بعد؟ إن أنت وضحت ذلك نقلا عن الإنجيل كتابنا فأنا لن أنكره وهل ما ذكرته عن يوحنا لم يكن نقلا عن الإنجيل؟ ربما ظننت أنني لم أقرأ الإنجيل وما قلته ربما سمعته صدفة من الآخرين والآن اسمح لي أن أسألك مسألة لماذا تعتبرون عيسى والعياذ بالله ابن الله وتمنحونه مقام الربوبية لأن كل من يحيي الموت هو إله ويستحق أن يعبد اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى مشى على الماء وأحيا الموت وأبرأ الأكمه والأبرص ولم تتخذوا أمته ربا ولم يعبدوا أحد حزقيال النبي كان يحيي الموت أيضا فقد أحيا خمسة وثلاثين ألف رجل من بعد موتهم بستين سنة تجد في التوراة ما يشير إلى هؤلاء من بني إسرائيل بما أنكم تعتبرون عيسى ابن الله عليكم أن تعتبروا اليسع وحزقيال كذلك أيضا يا رأس الجالوت أسألك مسألة عن نبيك موسى بن عمران كيف تثبت نبوة موسى عليه السلام؟ لقد جاء بما لم يجئ به أحد من الأنبياء قبله صدقت في أنه كانت حجته على نبوته إذ جاء بما لا يقدر الخلق على مثله هو الآن أفليس كل من ادعى أنه نبي ثم جاء بما لا يقدر الخلق على مثله وجب عليكم تصديقه لا إلا إذا جاء بمثل ما جاء به موسى من كرامات ومعجزات فقط فكيف أقررتم بالأنبياء الذين كانوا قبله ولم يفلقوا البحر ولم يفجروا من الحجر اثنتي عشرة عينا ولم يقلبوا العصا حية ولم يخرجوا مثل موسى عليه السلام يدا بيضا لقد أخبرتك ما جاء بمعجزات على نبوتهم حينها وجب تصديقهم فما يمنعك إذا من الإقرار بعيسى بن مريم يقولون إنه أتى بمعجزات لكننا لم نشهدها نحن أرأيت ما جاء به موسى من معجزات؟ ألم تأتكم أخبار المعجزات من ثقات أصحاب موسى؟ بلى هذا صحيح فكذلك أيضا أتتكم الأخبار المتواترة بما فعله عيسى بن مريم فكيف صدقتم بموسى؟ ولم تصدقوا بعيسى يا ابن موسى بن جعفر لقد عجز النصراني واليهودي أمامك وبينت قدرتك على الاستدلال والآن سوف أسألك مسألة فإن أجبت عليها سأقر أمام هذه الجماعة بعلمك وأعتبر أن لا نظير لك في العالم أجمع يجب أن تكون عمران الصابئي أليس كذلك؟ هذا صحيح سل مسألتك أريد أن تخبرني عن الكائن الأول الذي خلقه الله سألت مسألتك فافهم أما الواحد فلم يزل واحدا لم يزل كائنا لا شيء معه بلا حدود ولا أعراض ولا يزال كذلك ثم خلق خلقا مبتدعا مختلفا بأعراض وحدود مختلفة ولا في شيء أقامه ولا في شيء حده ولا على شيء حذاه ومثله 
فجعل الخلق من بعد ذلك لا لحاجة كانت منه إلى ذلك إذا كان الخالق واحدا برأيك أنت ألم يتغير بخلقه الخلق؟ إنه الله عز وجل لم يتغير بخلق الخلق ولكن الخلق يتغير بتغييره سبحانه وتعالى فبأي شيء قد عرفناه؟ عرفناه بغيره أي شيء غيره؟ مشيته اسمه صفته وكل ما شابه ذلك وكل ذلك محدث مخلوق ومدبر من قبل الخالق فأي شيء هو نور بمعنى أنه هاد لخلقه ألا تخبرني عن الله هل يوحد بحقيقته أم يوحد بوصف إن الله النور المبدئ الواحد الكائن الأول لم يزل واحدا لا شيء معه فردا لا ثانية معه لا معلوما ولا مجهولا ولا محكما ولا متشابها ولا مذكورا ولا منسيا ولا شيء يقع عليه اسم شيء من الأشياء غيره ولا من وقت كان ولا إلى وقت يكون ولا بشيء قام ولا إلى شيء يقوم ولا إلى شيء استند ولا إلى شيء استكن وذلك كله قبل الخلق إذ لا شيء غيره إن أبا الحسن هو أعلم رجال العرب وليس بمقدور أحد مناظرته 